passa alle macchine ora sono di nuovo più o meno le 7.10 come mio solito per la partenza c'è una bella giornata crullai gambassi terme adesso vado su per fare un po' di colazione l'ostello era stupendo quindi vi consiglio di venire all'ostello sigerico di gambassi terme se passate da queste parti è proprio dietro a questa chiesa qui la sera la aprono anche per dopo cena per poterla visitare all'interno e niente che dire oggi si punta le ruote verso Siena diciamo che il chilometro della salita di Gambassi non è il posto migliore per scappare un bel mattino le serate quindi adesso vado lì sul cappuccino e riparto a dopo. E si sale, e si sale. Up, up, up. Pedala, pedala Giacomo, pedala. Up, up. Anche la strada di sestata. Che non è lunga. Uh, 8%, up, uh, 9%, up, uh, pedala già, pedala, up, uh, dai che è finita, dietro la curva spiana dietro, dietro la curva spiana dietro, up, uh, arriva la macchina e noi siamo qua dove l'asfalto è spaccato, up, uh, <coughs> Visto che spiana? Come dicono nella via francesina di aver fede. Ci sono emozioni che è difficile spiegare a parole, ma quando arrivi da una discesa come questa, circondato da una vallata come questa, e poi arriva lui, San Gimignano, ed è una bomba al cuore. Spettacolo. Ed eccomi circondato dalle torri di San Gimignano. La Manhattan della Toscana. Robe da matti ragazzi, stavo venendo via da San Gimignano senza neanche aver fatto il timbro della credenziale Ma si può arrivare a San Gimignano e non avere il timbro sulla credenziale del pellegrino di San Gimignano Meno male che me ne sono ricordato, mi è venuto in mente prima della discesa del 12% che sarebbe diventata di nuovo una salita al 12% Comunque timbro recuperato, a dopo Perché ne mancano solo 300 a Roma, eh? Eh, 
che con tutta calma sono arrivato anche a Monteriggioni, un borghetto molto carino all'interno delle mura del castello. Guardate la piazzetta, se si vede, dietro a me, l'unico momento che passa anche la macchina. Mi sono appena preso un gelatino rinfrescante e speravo di farmi un giro sul camminamento delle mura che è da sopra. Ma ovviamente apre le due ed è più o meno l'una e mezza adesso. Quindi magari nel frattempo mi prendo un'altra granita per abbassare ancora la temperatura del mio corpo sotto questo sole cosciente di oggi. Farò una passeggiata sulle mura e poi riparto verso Siena, mancano solo tipo 15 km e sono arrivato. A dopo, ciao ragazzi! Cari miei e anche a Siena ci sono arrivato, sono sulle mura della Fortezza Medicea con ovvia e stupenda vista panoramica su tutta la città di Siena. A Siena ci sono stato parecchie volte in macchina, in camper, con tutti i mezzi, ma arrivarci in bicicletta è davvero emozionante. Ebbene sì, sono nell'albergo in un ospitale per i pellegrini. Purtroppo perché qua a Siena ancora sono chiusi, ho scoperto adesso che ce n'è uno aperto che non avevo trovato e purtroppo ho dovuto prendere questo alberto che come vedete lascia il tempo che trova anzi gli ostelli e gli ospitali dove sono stato fino adesso erano decisamente meglio ok è in centro a Siena quindi è caro tutto quel che vuoi ma in più come extra mi hanno chiesto 3 euro per ritirare la bici nel garage non sei proprio onesto dai vi faccio anche vedere dove me l'hanno fatta ritirare in quel garage lì mettere la bicicletta costa 3 euro e mi ha detto se no la puoi lasciare fuori in strada disonesti vabbè vado a farmi la doccia e vado a mangiare un boccone va che è meglio buonanotte ragazzi a domani